আসসালামু আলাইকুম আমি আসি মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন পরিচালক দিনাজপুর আইটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার আমরা দেখছিলাম বাংলাদেছ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত তিন মাস ছ মাস নারী কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন পর্বের ধারাবাহিক সাজেশন আমরা এই পর্বে দেখব আমাদের এক্সেল প্রোগ্রামের বাকি অংশ তুলে চলুন শুরু করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন জি থ্রি হতে কে থ্রি পর্যন্ত সেল যোগ করার ফাংশন আসলে আমরা যখন একটা নির্ধারিত স্থান থেকে একটি নির্ধারিত স্থানগুলো যোগ করি সেক্ষেত্রে আমরা একটু দেখে নেব আমার জি থ্রি থেকে কে থ্রি পর্যন্ত আমি আমার এক্সেল ডকুমেন্টে চালু করছি আমার এখানে দেখা আছে এ হচ্ছে আমার জি কলাম এই তিন নম্বর র অর্থাৎ এখানে আমার যদি কিছু দেখা থাকে দেখা এক নিচে দুই তিন চার পাঁচ আচ্ছা আমি সেক্ষেত্রে আমি আমার জি থ্রি থেকে কে থ্রি পর্যন্ত আমি কিছু ডাটা লিখে নিলাম এক্ষেত্রে আমার খুব সহজ হয় যোগ করার জন্য ইকুয়াল সাম এস ইউ এম যোগের সূত্র ফার্স্ট ব্যাকেট ওপেনিং প্রথম কলাম আমি লিখতে পারি যোগ দ্বিতীয় কলাম যোগ তৃতীয় কলাম যোগ চতুর্থ কলাম যোগ পঞ্চম কলাম এভাবে আমি পাঁচটি কলাম অর্থাৎ ইকুয়াল সাম লিখে ফার্স্ট ব্যাকেট ওপেনিং দিয়ে পরপর পাঁচটি কলাম লিখে ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজিং করে ইন্টার করতে পারি হতে পারে এটি একটি পদ্ধতি অন্য পদ্ধতি হচ্ছে খুব যে সহজ পদ্ধতি সাম ফার্স্ট ব্যাকেট ওপেনিং যেহেতু এটা আমার একটা নির্দিষ্ট লাইনে এই কারণে ব্যবহার করবো স্ট্রু স্ট্রু মানে হচ্ছে হতে থেকে এত হতে এত থেকে দেখেন আমার পাঁচটি কিন্তু পরপর সিলেকশন হয়ে গেছে আমি এ পর্যায়ে ক্লোজিং করলাম অর্থাৎ আমার জি থ্রি থেকে কে থ্রি পর্যন্ত এর মাঝখানে সবগুলোই সিলেক্টেড আমার যোগ হবে এই পাঁচটা কলাম মিলে দেখা যাচ্ছে আমার কলামগুলো যোগ হয়ে গেছে এটার ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি দেখেন পাঁচটি সিলেক্টেড কিন্তু পাঁচটি আলাদা আলাদা কালারে সিলেক্টেড কিন্তু সিলেক্টেড যেহেতু পাঁচটি সিলেক্টেড এই কারণে আমার এখানেও হবে উত্তর আমি আনতে পারবো অথবা আমি যদি সহজভাবে লিখি যে আমার একবারে এত হতে এত থেকে অর্থাৎ আমি যদি স্ট্রু ব্যবহার করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার হতে থেকে ব্যবহার হবে সেক্ষেত্রে আমি সঠিক অ্যান্সারটা পেয়ে যাব তাহলে এখানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে জি থ্রি হতে কে থ্রি পর্যন্ত সেল যোগ করার ফাংশন এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে ইকুয়াল সাম জি থ্রি স্ট্রু কে থ্রি পরবর্তী প্রশ্ন আসছে এ ফাইভ হতে এ টেন সেলের ডাটা যোগ করার ফাংশন আমরা এই মুহূর্তেই দেখলাম পঁচিশ নম্বর প্রশ্নের যে উত্তরটা ঠিক এটাও তাই অর্থাৎ ইকুয়াল সাম এ ফাইভ স্ট্রু এ টেন অর্থাৎ এ ফাইভ থেকে এ টেন পর্যন্ত এই পাঁচটি কলামের যোগ ফল পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোনটি ফিনান্সিয়াল ফাংশন আমরা জানি ফিনান্সিয়াল বলতে যেমন আমরা যদি পূর্ণ রূপগুলো একটু পড়ে দেখি যেমন ডিডিবি ডাবল ডিক্লাইনিং ব্যালেন্স তার মানে এখানে ডাবল ডিক্লাইনিং ব্যালেন্স ব্যালেন্স বলতেই আমরা বুঝি টাকা পয়সার হিসাব কেতাব তার মানে আমরা পরবর্তী প্রশ্নগুলো না পড়লেও চলবে অর্থাৎ আমার ডিডিবিটাই হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ফাংশন পরবর্তী প্রশ্ন ওয়ার্কশিট ওয়ার্কশিটের র নির্দেশ করা হয় আমরা জানি ওয়ার্কশিটে আমার দুটি বিষয় উল্লেখিত থাকে একটি হলো কলাম যেমন এ থেকে শুরু করে আমি জানি বা আমরা জানি অফিস দু হাজার সাত দু হাজার দশ দু হাজার তেরো দু হাজার ষোলো দু হাজার উনিশ এবং আপডেট ভার্সনগুলোতে আমার কলামের সংখ্যা ষোলো হাজার তিনশত চুরাশিটি এবং রয়ের সংখ্যা দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তরটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার এই যে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ এইভাবে লেখা অর্থাৎ আমার যেসব নিউমেরিক মানে সরি অ্যালফাবেট কী লেখা অ্যালফাবেট কীগুলোকে বলা হয় কলাম আর আমার যেসব নিউমেরিক কী এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে আমার অ্যালফাবেট কীগুলো হচ্ছে আমার র তাহলে আমি সেই ক্ষেত্রে আমার প্রশ্নটা আসছে ওয়ার্কশিটে র নির্দেশ করা হয় তাহলে নম্বর দিয়ে আর যদি কী এর কথা বলা হতো তাহলে আমি বলতে পারতাম যে এটা কি নিউমেরিক কী দ্বারা আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন ডি ইলেভেন হতে ডি টোয়েন্টি সেলের ডাটা যোগ করার ফাংশন আমরা পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন দেখলাম সেই এই প্রশ্নটি আমি আর একবার একটু দেখাচ্ছি আমরা ডি টোয়েন্টি আমরা যদি এভাবে লিখি যেমন দেখা যাচ্ছে আমি এখানে সেভ করতে চাই তাহলে ইকুয়াল আমি লিখব সাম এস ইউ এম ফার্স্ট ব্যাকেট ওপেনিং আমি লিখে দিচ্ছি ডি টোয়েন্টি অথবা ডি টু থেকে সরি ইস টু ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্যাকেট ওপেনিং ডি টু ইস টু ডি টু হতে ডি টোয়েন্টি টু জিরো এই পর্যন্ত আমি যোগ করতে চাই এই হচ্ছে আমার অ্যান্সার আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার এটা ফাঁকা কেন কারণ যেহেতু এর মাঝে আমার কোনো প্রশ্ন নেই হ্যাঁ এর মাঝে যেহেতু আমার কোনো সংখ্যা নেই এই কারণে এটা ফাঁকা আসছে আমি এটাকে প্রয়োজনে কাট করে নিচ্ছি আমি প্রয়োজনে এখানে রাখছি দেখেন আমি যদি এখানে আমার এই যে ডি টু থেকে ডি টোয়েন্টি এখানে এটা সিলেকশন অবস্থার মধ্যে না আছে আমি জুনটা যদি একটু কমিয়ে নিই আচ্ছা 
আচ্ছা এরপর যে আমরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখব মানে পরবর্তী প্রশ্ন শর্ট এবং ফর্মুলা থাকে কোন মেনুতে আচ্ছা এই প্রশ্নটি অফিস দু হাজার তিন অফিস এক্সপি অফিস দুই হাজার এবং উইন্ডোজ অফিসারি এবং অফিসের যেসব অফিস উনিশশো সাতানব্বই অর্থাৎ অফিসের যে পুরনো ভাষণগুলো ছিল এই পুরনো ভাষণে শর্ট এবং ফর্মুলা এই এই সংখ্যা দুটি বা এই আমার প্রোগ্রাম দুটি আসলে দুটি আলাদা আলাদা মেনুতে থাকতো যে মেনুটার নাম ছিল টেবিল মেনু কিন্তু বর্তমান সময়ে অর্থাৎ অফিস দু হাজার সাত দশ তেরো ষোলো বা আপডেট ভাষণগুলোতে আমার শর্ট আছে হোম মেনুর দিনে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ফিল্টার থেকে শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার আমার শর্ট হচ্ছে হোম মেনুর দিনে আর আমাকে বলা হচ্ছে ফর্মুলা ফর্মুলা নামে কিন্তু এবার আমার নতুন ইয়েতে সরাসরি মেনু চলে আসছে অর্থাৎ এখানে পুরনো ভাষণের যে প্রশ্নের উত্তর ছিল যে শর্ট এবং ফর্মুলা থাকে কোন মেনুতে পুরনো ভাষণে ছিল টেবিল মেনুতে বর্তমান আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর যদি আসে তাহলে এখানে দুইটা উত্তর আসছে এক হলো শর্ট হলো হোম মেনুর অধীনে এবং ফর্মুলা নিজেই একটা মেনু আমরা পরবর্তী প্রশ্নটা দেখব জি ফাইভ থেকে জি ফিফটি পর্যন্ত যোগ করার ফাংশন এই প্রশ্ন আমরা বারবার পাচ্ছি তাহলে ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্যাকেট ওপেনিং জি ফাইভ ইস টু জি ফিফটি এটা হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন এ ওয়ান থেকে বড় বি ওয়ান থেকে ছোট আচ্ছা যদি এ ওয়ান থেকে বড় হয় এবং বি ওয়ান থেকে ছোট হয় তাহলে আমরা জানি এ ওয়ান থেকে বড় অর্থাৎ এ ওয়ান লেস দেন হবে অবশ্যই বি ওয়ান থেকে বড় অর্থাৎ বি ওয়ান গ্রেটার দেন হবে এক্ষেত্রে তাই আমার এই যে এ ওয়ান আমার লেস দেন চিহ্ন বি ওয়ানের ক্ষেত্রে গ্রেটার দেন চিহ্ন এটা হচ্ছে আমার সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন দুই সেল যোগের নিয়ম যে কোনো দুটি সেল যদি শুধু যোগ করি সেক্ষেত্রে ইকুয়াল দিয়ে আমি এর আমার সেলের নাম দুটো লিখে দিলেই আমার মাঝের যোগ চিহ্ন দিলে আমার কোনো সেল নিয়ে যোগ হয়ে যাবে যেমন ধরেন আমি এই সেলটি এই সেলটি যোগ করতে চাই যেমন এখানে আমার আছে এক পরের সেলে দুই এই সেল দুটি আমি যোগ করতে চাই ইকুয়াল আমি ফার্স্ট ব্যাকেট সাম লিখতেও পারি নাও লিখতে পারি প্রথম সেল যোগ চিহ্ন দ্বিতীয় সেল আর যেহেতু আমার যোগ চিহ্ন দেওয়া আছে এ আমার সঠিক আনসারে চলে আসবে তিন তাহলে আমি যে কোনো দুটি সেল শুধু দুটি সেল নয় একাধিক সেলও যদি আমি যোগ করতে চাই যদি অর্থাৎ আমার যদি যোগ চিহ্ন লেখা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি এভাবে একটা একটা করে সিলেক্ট করে যোগ করতে পারবো যেমন দেখা যাক আমি যদি এখানে একটা যোগ করি তাহলে আমি ইকুয়াল চিহ্ন দিচ্ছি এই সেলটি যোগ এই সেলটি যোগ আমার এই সেলটি যোগ এই সেল যোগ এই সেল দেখেন আমি পাঁচটা আলাদা আলাদা জায়গা থেকে পাঁচটা আলাদা আলাদা সেল সিলেক্ট করছি এরপর আমি এটা করলে দেখেন আমার সঠিক আসাটা চলে আসছে যেহেতু এখানে আমাকে ইকুয়াল দেওয়ার পরে আমি প্রতিটা সেলের জন্য আমি ক্লাস চিহ্ন ব্যবহার করেছি অর্থাৎ আমার একটা নির্দিষ্ট স্যাম্পল ব্যবহার করা হয়েছে সেই কারণে আমাকে আলাদাভাবে কিন্তু সূত্রটা লেখা প্রয়োজন পড়েনি আবার যদি আমি এটা স্ট্রু ব্যবহার করতে চাইতাম সেক্ষেত্রে আমার সূত্রটা বাধ্যতামূলক লেখা দরকার চাপত যেমন ধরেন এটা যদি আমি লিখতাম এরকম দেখা হলো যে এখানে আমি লিখছিলাম ইকুয়াল সাম এত ফার্স্ট ওপেনিং আমার ফার্স্ট কলাম স্ট্রু আমার লাস্ট কলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যেত আমাকে এখানে অবশ্য অবশ্যই ইকুয়াল সাম লিখতে হবে এখানে যদি আমি সাম না লিখি তাহলে আসলে কী করবে সে বুঝতে পারত না এবং সঠিক অ্যান্সার আসতো না দেখেন অ্যান্সারটা ভুল আসতে হবে ভ্যালু আসছে আমি যদি এখানে আবার সাম লিখে দিই তাহলে এটা কিন্তু যোগের অ্যান্সারটা আসবে তাহলে আমরা এখানে প্রশ্ন উত্তরটা পাচ্ছি দুটি সেল অথবা যে কোনো যে কোনো সেল অথবা একাধিক সেল যোগ করার জন্য আমাকে ইকুয়াল এবং প্রতিটি সেলের মাঝে প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে পরবর্তী প্রশ্ন এক্সেল প্রোগ্রামে সাধারণত শাড়ি উচ্চতা থাকে আসলে অফিস দু হাজার তিনের পূর্ববর্তী যেসব ভার্সন ছিল সেগুলোতে শাড়ি উচ্চতা স্বাভাবিকভাবে ছিল বারো দশমিক পঁচাত্তর অফিস দু হাজার সাত থেকে আপডেট ভার্সন মধ্যে শাড়ি উচ্চতা হলো পনেরো আমরা যদি হোম মেনুতে দেখি হোম মেনু সেল গ্রুপ ফর্মেট থেকে আমরা পাবো যে র হাইট আমরা এখানে ক্লিক করে দেখা যাচ্ছে র হাইট হলো আমার ফিফটিন ওয়ান ফাইভ তার মানে আমার ডিফল্ট র হাইট হচ্ছে পনেরো পরবর্তী প্রশ্ন অ্যাকাউন্টিংয়ের কাজে ব্যবহৃত প্রোগ্রাম হলো আসলে অ্যাকাউন্টিং বলতে আমরা কী বলি হিসাব নিকাশ অথবা কোনটি স্প্রেডশিট অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার যেহেতু ছড়ানো পাতা আচ্ছা তাহলে এটা অ্যান্সার হচ্ছে এম এস এক্সেল আমরা জানি আমাদের কম্পিউটার যেসব হিসাব নিকাশ করা হয় তার জন্য যে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হয় সেই সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে এম এস এক্সেল পরবর্তী প্রশ্ন আসছে বি টেন হতে বি টোয়েন্টি সেলের মানসমূহের যোগের ফাংশন এই প্রশ্নটা আমরা একাধিকবার পেয়েছি প্রশ্নের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ইকুয়াল সাম ফার্স্ট রেকর্ড ওপেনিং আমার নির্ধারিত কলামের নাম এবং রয়ের নাম্বার স্টোর আবার কলামের নাম রয়ের নাম্বার ফার্স্ট ব্যাকের ক্লোজিং এন্টার এটা হচ্ছে আমার সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন আসছে সি সিক্স থেকে ডি সিক্স পর্যন্ত ডাটাগুলো যোগ করার কমান্ড অর্থাৎ আবারও
ওয়ার্কশিট কে কিসের সাথে তুলনা করা হয় একটা ওয়ার্কশিট আমরা জানি একটা ওয়ার্কশিট মূলত যেমন এখানে প্রশ্ন উত্তর বলা আছে এক টুকরো বড় কাগজের সাথে এটা ওয়ার্কশিট আমাদের প্রথমে জানা দরকার যেমন এটাকে পুরোটাকে বলা হয় ওয়ার্কবুক যেমন এখানে এই যে আমার টাইটেল লেখা আছে বুক ওয়ান এখানে একটা এক্সেল যে কোনো প্রোগ্রামকে বলা হয় ওয়ার্কবুক ওয়ার্কবুকের অধীনে থাকে শিট যেমন শিট ওয়ান শিট টু শিট থ্রি আমরা জানি আমার ডিফল্ট শিট থাকে তিনটি পরীক্ষায় বারবার এই প্রশ্নটা এসে থাকে যে একটি এক্সেল ওয়ার্কবুকে ডিফল্ট অবস্থায় অর্থাৎ চালু করলে প্রথম অবস্থায় কয়টি শিট থাকে অ্যান্সার হবে তিনটি তাহলে আমার ওয়ার্কবুকটি দেখতে দেখেন একদম সামান্য একটা পাতার মতো যে যত দূর পর্যন্ত আমাদের জুম করতে পারি কম বেশি তত দূর পর্যন্ত কমে যাচ্ছে এই কারণে আমার ওয়ার্কশিটটাকে বলা হচ্ছে একটি ছড়ানো পাতা এখানে বলা হচ্ছে যে এক টুকরো বড় কাগজের সাথে অর্থাৎ বড় একটা কাগজের মতো এটাকে হিসাব করা হচ্ছে একটি ওয়ার্কশিটকে আমার পরবর্তী প্রশ্ন আসছে এম আই এন ফার্স্ট ব্যাগেট ওপেনিং ফার্স্ট ব্যাগেট ক্লোজিং ফাংশন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় আমরা একটু দেখে আসি এ পর্যায়ে আমরা দেখা যাচ্ছে আমরা আমার এক দুই এখানে তিন আমি আরও লিখে যাচ্ছে চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় আচ্ছা আমি এখানে নয়টি সংখ্যা লিখে রাখলাম এ পর্যায়ে আমরা আমাদের শর্তটি দিয়ে দিই আমাদের প্রশ্ন দেওয়া ইকুয়াল এম আই এন মেন ফার্স্ট ব্যাগেট ওপেনিং দিচ্ছি আমার নির্ধারিত প্রথম সংখ্যা ইস টু আমার সর্বশেষ সংখ্যা এই দিয়ে আমি ফার্স্ট ব্যাগ ক্লোজিং করে এন্টার বাটনে ক্লিক করছি দেখা যাচ্ছে সরি এখানে আমার এর আগে থেকে সামের সূত্র দেওয়া ছিল আমি সামটিকে কেটে দিচ্ছি আচ্ছা ইকুয়াল এম আই এম ফার্স্ট ব্যাগেট ওপেনিং আমার প্রথম সংখ্যা ইস টু আমার শেষ সংখ্যা আচ্ছা এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মিনিমাম এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে মিনিমাম অর্থাৎ সব থেকে ছোটো সংখ্যা হলো এম আই এম মিনিমাম সংখ্যা হচ্ছে এক সব থেকে ছোট আবার যদি আমি এই সংখ্যাটা একটু পাশাপাশি উত্তর দেখি ম্যাক্স এম এ এক্স অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম এত ফার্স্ট ব্যাগ ওপেনিং ফার্স্ট ফার্স্ট কলাম ইস টু আমার লাস্ট কলাম ফার্স্ট ব্যাগ ক্লোজিং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমার এই যে প্রথম কলাম থেকে শেষ কলাম বলে আমার সিলেকশন করা হচ্ছে এই কলামগুলোর মধ্যে নয় হচ্ছে সর্বোচ্চ সংখ্যা আমার প্রশ্ন যেটা আসছে যে এম আই এন ফাংশন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা উত্তর পাচ্ছিলাম অনেকগুলো ডাটাতে ছোটোটি নির্ণয় করা আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন সেলের নামকরণ করতে হয় আমরা জানি নামকরণ করতে কেন প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে কেন আমরা সেলের নামকরণ করি আসলে সেলের নামকরণ করা সেলকে সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয় যেমন একটি সেলের নামকরণ আমরা জানি অবশ্য অবশ্যই যেমন এটাকে আমরা বলি ন্যাম বক্স দেখেন নিচের দিকে আমার লিস্ট বক্স আসছে ন্যাম বক্স এখানে বলা হচ্ছে এ থার্টেন অর্থাৎ এ কলাম তেরো নাম্বার র আমরা বলতে পারি কলাম নাম্বার কলামের নাম হচ্ছে এ এবং র নাম্বার হচ্ছে তেরো অর্থাৎ এই অ্যান্সারটা আমার এ কলামের তেরো নাম্বার র এর মধ্যে আছে আমরা এভাবে যে কোনো কলামের র এর মধ্যে সিলেক্ট করতে পারি যেমন এখানে আমি যে এখানে মাউস রাখলাম এখানে দেখা এটা ই কলাম দশ নাম্বার র আবার দেখা যাচ্ছে এফ কলাম ছয় নাম্বার র এখানে দেখা যাচ্ছে বি কলাম ছয় নাম্বার র আমার বি কলাম চার নাম্বার র এ কলাম এক নাম্বার র এভাবে আমি তাহলে কলাম এবং আমার র এর নামগুলো বলতে পারছি অর্থাৎ সেলের নাম পূরণ করতে কেন ব্যবহার করছে সেলকে সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে আচ্ছা আমি আপনাদের সাথে আসি মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন পরিচালক দিনাজপুর আইটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার আমরা দেখছিলাম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত তিন মাস ছ মাস মেয়াদি কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশনের ধারাবাহিক সদস্যের দল আমাদের এখানে কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াও ফ্রেন্সিংয়ের বিভিন্ন কোর্স অতি দক্ষতা এবং সূক্ষ্মতার সাথে ট্রেনিং প্রদান করা হয়ে থাকে আমাদের অফিসের ঠিকানা এম এ এস মৌরবিনিয় মার্কেট দ্বিতীয় তলা আন্তলি বাজার চিড়ের বন্দর দিনাজপুর আমরা দেখছিলাম র হাইট ব্যবহৃত হয় র হাইট কেন ব্যবহার করি আমরা জানি র হাইট হাইট মানে লুকে রাখা এখানে র দেখা যাচ্ছে আমি যদি তিন দুই তিন চার পাঁচ এটা হাইট করে রাখতে চাই আমি রাইট বাটন ক্লিক করছি সিলেকশন করার পর এটা আমি হাইট বাটনে ক্লিক করছি তাহলে এগুলো হারিয়ে গেছে অর্থাৎ এগুলো এইগুলো দেখা যাচ্ছে না তাই এগুলো লুকায়িত অবস্থার মধ্যে আছে আমি কীভাবে বুঝবো আমার রগুলো লুকায়িত অবস্থা হচ্ছে আমার দেখেন র নাম্বার একের পরে সরাসরি ছয় আসছে একের পরে কিন্তু দুই তিন চার পাঁচ নেই আমি যদি ইনসার্ট করি আমি দেখা যাচ্ছে ইনসার্ট করছি ছয়ের উপরে কিন্তু আমার ছয় আসছে কিন্তু আমার মাঝের নাম্বারগুলো কিন্তু আসছে না একের পরে আমি ইনসার্ট করছি একের উপরে দেখেন একের পরে দুই আসছে আবার ইনসার্ট করছে দুয়ের পরে তিন কিন্তু তারপরে মাঝে দেখেন তিন থেকে আট পর্যন্ত মাঝে কিন্তু সংখ্যালো গ্যাপ রয়ে গেছে কারণ আমি রগুলোকে আবার বের করব কীভাবে তিন থেকে আট সিলেকশন করব অর্থাৎ আমার পূর্বের সংখ্যা এবং আমার যেসব সংখ্যাগুলো হিডেন তাদের তাদের পূর্বের সংখ্যা এবং পরের সংখ্যা হিডেন অর্থাৎ 
सिलेक्शन करे माउस का राइट बटन क्लिक करो अब आनाइट बटन में क्लिक करो हमारे कॉलम गुले बेरे आ गए हैं ना हमारे कॉलम गुले कुंड बेरे आ चुके हैं उठे गए मिजे कॉलम गुले हिडन करे चलें तो ना हमारे रॉक हाइट बाबर तो आइकन करता रॉक के लुक ये रखते हैं पर अपने प्रश्न में इक्वल पीएमट अब तो बस नो इक्वल नाउ फंक्शन की निर्देश करे। हम लोग तो देखेंगे इक्वल नाउ फंक्शन की करे। हम देखेंगे इक्वल एन ओ डबल नाउ इक्वल नाउ फंक्शन। इधर देखा चाहे आस्केर तारीख या आस्केर शामन बर्तवन शामन। उसमें तो टा इसमें देखा से आस्केर तारीख ये पोस्ट में तो टा वो छोटे लेकिन आस्केर त अच्छा हम लोग देख चला हूँ बाहर देश कार्य वाले शिक्षा बढ़ाए जितो तीन मास छह मास में आदि कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन कोर्स है धारावाहिक साधारण पर वो हम लोग ये पर भी देख चला हूँ एक्सेल प्रोग्राम थे के बेस के सुपर्स में हम लोग परीक्षा वगैरह एक तो जनरली हमारे ये परीक्षा ठीक ह एक थे थे दस थ बारोटी हमारे एक कथा प्रकाश थे दस थ बारोटी हमारे ठीक चिन्ह थे दस थ बारोटी एवं हमें सत्य मिथ्या निर्धारण करते हैं दस थ बारोटी ये हलो पंचाश मार्क बाकी दस मार्क हाँ इंगरेजी अंश थे उत्तर करते हैं इचाओ परीक्षा हाँ के सेंटर परीक्षा अर्थात हमारे चूड़ान परीक्षा हमारे दुशत मार्के प्रैक्टिकल और भाइा होट्यूट ट्रेनिंग से इन्स्टिट्यूटे दुशो चल्लिस मार्के हमारे ट्रेनिंग पिरियड और ट्रेनिंग परवर्ती उपस्थिति मार्क्स से मार्क्सगो प्रदान मोट पाँच शत मार्क परीक्षा होता देखल धारावाहिक पर्व आप परवर्ती प्रश्न चले जाए एब आसते एक्सल प्रोग्राम संक्षेप उत्तर दाओ प्रथम प्रश्न रिलेटिव और एबसोलुट सेल एड्रेस मध्य पार्थक्य लिखो अच्छा आप जी रिलेटिव एड्रेस आसले एट फर्मुलार अवस्थान सपेक्षे रिलेटिव एड्रेस निर्धारित करें जो फर्मुलार अवस्थान कथा जमन देखा जाने मन करी एखे फर्मुलार अवस्थान कथा एट सी थ्री एट रिलेटिव एड्रेस अर्थात एट फर्मुलाबार देखा है हमें ये हमारे मैक्स अर्थात मैक्सिमाम तक ये कथा ए सिक्स टेन एट बोला रिलेटिव एड्रेस अर्थात हमारे फर्मुलार अवस्थान फर्मुलाटा कथा थक अवस्थान सपेक्षे ये आसबा हमारे रिलेटिव एड्रेस हमारे एबसोलूट एड्रेस जो बला है तेल बोला है प्रकृत ठिकाना के निधन कर अर्थात जैसे देखें डलार ए आरो आ डलार ए अर्थात ए कलम ए र मैं प्रथम कलमटाई ये बोझाना हे दो डलार चिन्ह दिए ये आर जो डलार एर पर संख्या देवा थकतो अर्थात देखा गया एक दुई तीन चार तेज़ से क्षेत्र में पड़ता कि एत नम्बर कलम एत नम्बर र अच्छा तेल उत्तर हे फर्मुलार अवस्थान सपेक्षे रिलेटिव एड्रेस निर्धारित कर एवं एब्सोलूट एड्रेस सेल प्रकृत ठिकाना के निधन करें परवर्ती प्रश्न वार्कशीट प्रोटेक्ट करा है क्यों आसमें वार्कशीट प्रोटेक्ट बोलते बोझाना चाहिए वार्कशीटे पासवर्ड देव है क्यों हमें नतून प्रोग्रामगल क्यों पासवर्ड देखो देखे नहीं एक्सल प्रोग्राम थे चले जाब फाइल मेनू वफिस बाटन से खान प्रिपेयर मेनू प्रिपेयर थे चले जाब इनक्रिप्ट डकुमेंट अर्थात हम इन्हें देखें इनक्रीज द सिक्यूरिटी अब द वार्कबुक बडिंग इनक्रिपन अर्थात आनी इन्हें पासवर्ड देते हैं इनक्रिप डकुमेंट इन्हें हमें पासवर्ड दीते प्रोग्रामे हमें पासवर्ड देवर क्यों करते हैं प्रथम एक पासवर्ड दिए नहीं दिए इंटार कर नतून कर पासवर्ड दीची सेम पासवर्ड आबो दी रि इंटार दिए इंटार कर पर क्यों करते हैं अवश्य अवश्य ये सेव करते हैं हमें जो शुद्ध पासवर्ड दी सेव ना करें से क्षेत्र में फाइल का संरक्षण होगा ना पासवर्ड आसबा हमें डेस्कटप ये सेव कर सेव कर लिखी ए पर्यायर एक्सल प्रोग्राम के कटे दिल ओके डान आरोप प्रोग्राम के चालू करते चाहिए प्रोग्राम चालू करते आज देखें आगे क्योंकि पासवर्ड चाचे देखा जाए ये हलो प्रोटेक्टेड एक्सल प्रोग्राम के प्रोटेक्टेड तो आरोप हमारे पासवर्ड दीची मोटर ना कि फाइले क्योंकि चले आसल हमें इपर जाए पासवर्ड थे आरोप एक पासवर्ड रिमूव करब कि एक ही पद्धति अफिस बाटन से खान प्रिपेयर मेनू से खान आरोप इनक्रिप डकुमेंट हमें यह पर्यायर पुरानो देवा पासवर्ड डिलीट कर देव सिलेक्ट कर डिलीट कर ओके कर लगभग संरक्षण करब अच्छा सेव करबी एवं क्लोज कर आरोप देखा इपर जो क्लोज कर आरोप पुरानो फाइल ओपन कर पर्या क्योंकि पासवर्ड से फाइल ओपन हो अर्थात हमें प्रोटेक्ट करते अफिस बाटन प्रिपेयर से खान इनक्रिप्ट डकुमेंट और पासवर्ड रेन्टर पासवर्ड दिए संरक्षण करब 
और परवर्ती प्रश्न आस नम्बर टाइप टोटाल फिल्डे जिरो अपेक्षा बड़ो अर्थात जिरो अपेक्षा बड़ो अर्थात जिरोटा के देखाते जिरो हमारे लेस दें जेटू बला जिरो अपेक्षा बड़ो अर्थात जिरो लेस दें एक्श अपेक्षा छोटो अर्थात एकश ग्रेटर दें भिलिटेशन पर क्लिक कर देखें इन्हें देना हे अर्थात तेल ग्रेटर दें जिरो अर्थात जेहतु जिरो लेस दें देखते हाँ जिरो उल्टो पास ये बड़ो तम मैंने सामने दिखे एखे बड़ो संख्या लेखा जाए एकश नीचे दिखे छोटो अर्थात एकशा निजे बड़ो अवस्थान मध्य आ अच्छा परवर्ती प्रश्न एम एस एक्सएल सहाज्य पाई चार्ट निर्णय पद्धति देखो अच्छा एम एस एक्सएल पाई चार्ट को निर्णय करी अच्छा हमें पाई चार्ट निर्णय करब एम एस एक्सएल चलो इन्सार्ट मेनुते इन्सार्ट मेनू थे ये हमारे पाई चार्ट हमार चार्ट ग्रुप है पाई एखान के पाई चार्ट निर्णय करते पाई चार्ट मैंने सिलेक्ट कर सकते हैं पाई चार्ट चले आसलो से निर्धारित डिजाइन देते पर निर्धारित डाटा दीते लेट चेन्ज करते हमारे निर्धारित पाई चार्ट ग्रुप अर्थात अभी देखें हमारे हमें निर्धारित सीरीज हमें जो सिलेक्ट करें तो हमारे पाई चार्ट पे जिलान तेल पाई चार्ट करते कर देखिए इन्सार्ट मेनू थे चार्ट ग्रुप थे पाई अर्थात एखन थे जो पाई चार्ट सिलेक्ट करते अच्छा परवर्ती प्रश्न एम एस एक्सएल इफ फांगशन माध्यम एक उदाहरण दब आसले इफ फांगशन एक उदाहरण अनेक इखने बेर जो उदाहरण देते हैं उदाहरण अनेक बड़ो आप जो जेको प्रश्न उत्तर दीते चाहिए जमन आप जो बोली ए रकम जो एक प्रश्न उत्तर हमें छोट एक इ फांगशन देखा अपन देखा जे हमें इन्हें जे एक परीक्षा हमारे देखा गल मार्क्स आशो हमें बोल हमारे शर्त हे एक्शर मध्य हमारे चल्लिस मार्क्स हमें बी जो पास मार्क्स जमन हमारे विशेषकर एकडेमिक परीक्षागुल्लो होते फोर्थ सबजेक्ट हमें जी फोर्थ सबजेक्टे शुद्ध पाँच मार्क बद दे पाँच मार्क बद देर पर चल्लिस मार्क्स बद दिए ऊपरी ऊपर जो बाढ़ अंशटुकु थे से मार्क्सटे अन्न्य खतार मार्क्सर सकते क्योंकि एड करना वही मार्क क्योंकि काउंट करा है ना ये आसल क्यों करा नियम हो इक्ल जो बी जो कि जो ये हमारे वो सबजेक्टर मार्क्स सबजेक्टर मार्क्स ग्रेटर दें बेसि है कत चल्लिस शर्त हमारे इफ जो हमारे सबजेक्टर मार्क ग्रेटर दें बेसि है पर यार चल्लिस मार्क्स ये कलम टन दिए बोल कमा तेल क्यों करते हमारे मोट मार्क ये मार्क्स के बनार होर परवर्ती मार्क्स अर्थात हमें जो मार्क्स बद जाए इरपर हमें आरो लिखी कमा दिए शून्य अच्छा हमें शून्य क्या लिखी एक अन्सार्ट नहीं हमारे प्रश्न आबादी हमारे जुक्ति हे इफ जो मोट मार्क ग्रेटर दैन बी ओन अर्थात ग्रेटर दैन जो मार्क पास मार्क बद जाए से मार्कटी बोलिए मोट मार्क जो पास मार्क थे बसि है कमा दिए हमें बी कि मोट मार्क थे पास मार्क माइनस कर देवे अच्छा ओके डान पर देखिए हमारे मार्क्स आठ मार्क अर्थात हमें जो एकश मार्क परीक्षा दिए थी और जो निजे मार्क्स जो एकश है जब मतलब चल्लिस मार्क बाद दी हमें षाट मार्क्स पा आर एक ही भाव जो एट ए रकम है हमें जी जेटी मार्क्स चल्लिस एक क्षेत्र में जिरो दिए रखी जो इन मार्क्स पाई आशी तो देखें देखने मार्क पा चल्लिस एखे जो मार्क पाई देखा चल्लिस एखे हमारे एड हे शून्य एक क्षेत्र में जो मार्क्स पाई छत्तीस से क्षेत्र में देखें एड हे शून्य कंतु देखें अभी क्योंकि मार्क्स चल्लिस मार्क्स बला चलो पास मार्क क्योंकि तरह क्योंकि कम पाई क्यों तपर हमें क्योंकि मार्क्स एड कराना है देखा जा शून्य एक क्षेत्र में क्या शून्य देखा जाए ये शून्य लिखे रखी कमाने शून्य अर्थात बुझाते चाची जो हमारे मार्कटी प्राप्त मार्क हमारे चल्लिस मार्क बसि ना तेल से क्षेत्र में जाना के सरि बसि ना हम माइनस करारे जाना माइनस चिन्ह देवाना एक क्षेत्र में प्रयोजन शून्य देव है हमें अब जो शून्य टाइम बद दिए दी देखें अन्सार्ट हो फल्स अन्सार से फल्स अर्थात ये मार्क्स देखा जो हमारे प्रथम जो सूत्र से सूत्र मेनटेन करा अर्थात हमारे प्रथम मार्क्सटा हमारे प्राप्त मार्क्सटा हमारे टोटाल मार्क थे बेसि नए कम अर्थात एक क्षेत्र में प्राप्त मार्क थे क्योंकि हमारे मोट मार्क विय करते ये कारण ये अन्सार आस्ते आते फल्स आर जो इन्हें दीम जो हमारे मोट मार्क ठीक है हमारे मोट मार्क जो कम हो जाए से क्षेत्र में जो हाँ कमा दिए दीची शून्य अर्थात हमें फल्स को देखा शून्य मार्क्स देवें मार्क एड हलो ना शून्य देवें एक क्षेत्र में चल्लिस मार्क पाई हमारे पास चल्लिस से क्षेत्र में मार्क्स क्या शून्य तो ये हमारे 
এই ফাংশন আমরা বই থেকে বাকি ফাংশনকে দেখে নেব আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন দুটি স্প্রেডশিট প্যাকেজের নাম লিখো আমরা একটি প্যাকেজ তো বারবার কাজ করছি সেটা হলো এম এস এক্সেল অন্য একটি প্যাকেজ আমাকে মুখস্থ রাখতে হবে কোয়াট্রো প্রো এছাড়াও আরও অন্য অন্য কিছু এক্সেল প্যাকেজ আছে আপনারা চাইলে সেই প্যাকেজগুলো আমি মনে রাখতে পারবেন পরবর্তী প্রশ্ন ফাংশন কি আসলে কোনো বিশেষ হিসাব নিকাশ সম্পাদনার জন্য বা কোনো মান নির্ণয়ের জন্য পূর্ব থেকে নির্ধারিত ফর্মুলাতে ফাংশন বলি যেমন আমরা এই মাত্র করলাম যে আমার এই যে পাস মার্ক বা আমার মোট মার্ক বা আমার প্রাপ্ত মার্ক সেই থেকে আমার মোট মার্ক বাদ দিলে আমি যে মার্কসটি পাবো বা যে মার্কটি আমার অন্য অন্য সাবজেক্টের সাথে যুক্ত হবে সেই মার্কটি তাই এটার জন্য আমার পূর্ব থেকে নির্ধারিত না ইফ নির্ধারিত পূর্ব থেকে যদি আমি বলছি যে আমার শর্ত থাকবে আবার আমি বলছি যে আমার হ্যাঁ আমার মিনিমাম মার্কস আমার চল্লিশ রাখতে হবে এরপর আবার আমি বলছি যে হ্যাঁ আমার এই মার্কটা যদি চল্লিশ থেকে কম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যেন আমাকে মার্কস না দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে শূন্য দেওয়া হয় তার মানে আমি আগে থেকেই কিন্তু একটা ফাংশন রেডি করা রাখছি সেটাই বলা আছে কোনো বিশেষ হিসেব নিকাশ সম্পাদনের জন্য বা কোনো মান নেওয়ার জন্য পূর্ব থেকে নির্ধারিত ফর্মুলাকে ফাংশন বলে পরবর্তী প্রশ্ন আসছে র অথবা কলাম অটোফিট কেন করা হয় আসলে র এবং কলাম অটোফিট করার কারণ আমরা একটু যদি দেখি যখন দেখা যাচ্ছে এখানে এ কলামটি একটু বড় ছোট বি কলামটি একটু ছোট সি কলামটি একটু বড় ডি কলামটিকে আমি আরেকটু ছোট করে দিচ্ছি ই কলামটিকে আরও একটু ছোট করে দিচ্ছি এ কলামটিকে বড় করে দিচ্ছি তাহলে এই ছটি কলাম দেখেন ছয় রকমের সাইজ নিয়ে এখানে আমাদের সামনে উপস্থিত আমরা যদি এক্ষেত্রে হোম মেনু থেকে সিলেকশন অবস্থায় আমার ফর্ম্যাট থেকে অটোফিট কলাম করি যেমন আমার কলাম হয়ে অটোফিট কলাম হয়ে দেখবেন সব কলাম সমান হয়ে যাবে এক্ষেত্রে দেখেন এই যে কলাম এ বি সি ডি ই সবগুলো কলাম কিন্তু আমার একটা নির্ধারিত সাইজে চলে আসে কতটুকু সাইজে অটোফিট বলতে বোঝানো হচ্ছে আমার লেখা যতটুকু আমার কলাম কিন্তু ততটুকু যেমন দেখেন এখানে একশোটা আসছে একশো পর্যন্ত আসছে আমি যদি এর মধ্যে একটা লেখা ডিলেক্ট করে দিই দেখবেন কলাম অটোমেটিকলি ছোট হয়ে যাবে এই যে কলাম কিন্তু এখন অটোমেটিকলি বাম পাশে কিন্তু ফাঁকা হয়ে গেছে আমি যদি আবারও সিলেকশন করি তিনটা কলামকে এই যে ফর্মেট থেকে অটোফিট কলাম হয়ে দেখেন এই যে আবার কিন্তু অটো অর্থাৎ আমার যতটুকু লেখা ছিল শুধু ততটুকু জায়গায় কিন্তু আমার কলাম থেকে ধরতেছে এখানে প্রশ্ন ছিল অটোফিট র আর কলাম উইথ তাহলে র এবং কলামের হাইট এবং উইথ স্ট্যান্ডার্ড সাইজ রাখার জন্য অটোফিট ব্যবহার করা হয় আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন এক্সেলে ইকুয়াল চিহ্ন কখন ব্যবহার করা হয় আসলে এক্সেলে ইকুয়াল চিহ্ন ব্যবহার করা হয় প্রত্যেকটা ফাংশন লেখার জন্য অর্থাৎ এক্সেলে আমি যে ফাংশনই করি না কেন আমাকে ইকুয়াল চিহ্ন দেওয়া বাধ্যতামূলক আমার পরবর্তী প্রশ্ন ইকুয়েশন এডিটর কি আসলে গাণিতিক ফাংশন কম্পোজ করার জন্য ব্যবহৃত পাতা অর্থাৎ আবার এক্সেলের যে পাতা যেখানে আমি ইকুয়েশনটা এডিট করছি বা গাণিতিক ফাংশন হিসেবে লিখছি পরবর্তী প্রশ্ন এক্সেলে কোনো সেলের অ্যাড্রেস কি কি ব্যবহৃত হয় আমরা জানি একটা সেলের অ্যাড্রেস লিখতে গেলে প্রথমে অবশ্যই কলামের নাম এবং পরে রয়ের নম্বর লিখতে হয় যেমন আমি দেখছিলাম আমাদের এই যে ন্যাম বক্সে আমি মাউস ধরছি দেখেন নিচের দিকে ডায়লগ বক্স আসে ন্যাম বক্স প্রথমে আসে এ অর্থাৎ আমার কলামের নাম এবং পরে আসে এক অর্থাৎ রয়ের নাম্বার আমি একটি সিলেক্ট করছি দেখেন এ পর্যায়ে আমার প্রথমে কলামের নাম হচ্ছে জি এবং আমার রয়ের নাম্বার হচ্ছে চার অর্থাৎ জি কলামে চার নাম্বার অর্থাৎ আমি এই মুহূর্তে আসি আমরা দেখছিলাম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত তিন মাস ছ মাস মেয়াদি কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন কোর্সের ধারাবাহিক সাজেশন পর্ব আমি আপনাদের সাথে আসি মোহাম্মদ সাদাম হোসেন পরিচালক দিনাজপুর আইটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার আপনাদেরকে আমাদের প্রতিটি ভিডিও মনোযোগের সাথে দেখার অনুরোধ জানিয়ে এবং আগামী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম